ரஜினி வர்சஸ் கமல் அப்படின்னு சினிமாவில் இருந்த மாதிரி ஒரு போட்டி தமிழக அரசியல் சூழலையும் வருமா ரெண்டு பேர்ல பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் யாரு பாமர மக்கள் கிட்ட கீழே வரைக்கும் இறங்கி அவங்க கஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அரசியல் செய்ய போறது யாரு இப்ப நடந்து முடிஞ்ச மக்களவை தேர்தல்ல சொல்றாங்க அதாவது ரெண்டு தொகுதியில வெற்றி பெறும் கட்சிக்காக உழைக்கிற ஒரு நல்ல தலைவர் யார் ரெண்டு பேர்ல பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் யாரு ரஜினி எப்ப கட்சி ஆரம்பிப்பாரு தமிழக சட்டத்தை பேச தேர்தல் எப்ப வரப்போகுது ரஜினி வர்சஸ் கமல் அப்படின்னு சினிமால இருந்த மாதிரி ஒரு போட்டி தமிழக அரசியல் சூழலையும் வருமா ரஜினி வர்சஸ் கமல் கமல் வர்சஸ் ரஜினி அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் சூழலை வந்து வருமா ரஜினி கமல் ரெண்டு பேர்ல பாமர மக்கள் கிட்ட கீழே வரைக்கும் இறங்கி அவங்க கஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அரசியல் செய்ய போறது யாரு இல்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படிங்கிற கேள்விகளையும் சேர்த்து இன்னும் பல கேள்விகளையும் அதற்கான என்னுடைய கணிப்புகளையும் சேர்த்து நான் வந்து இந்த வீடியோல தரலான் இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நடந்து முடிஞ்ச மக்களவை தேர்தல்ல முப்பத்தி ஆறு தொகுதிகள்ல நம்ம மக்கள் நீதி மையம் ரெண்டு தொகுதியில வெற்றிக்கு பக்கத்துல வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது ரெண்டு தொகுதியில வெற்றி பெறும் இல்ல வெற்றிக்கு பக்கத்துல ரெண்டாவது இடத்தை பெறும் அப்படின்னு சொல்லி சில கணிப்புகள் வெளியாயிருக்கு அத என்னென்ன தொகுதிகள் அந்த ரெண்டு தொகுதிகள் எது அப்படிங்கறத நம்ம வீடியோட கடைசியில பார்க்கலாம் சரி நம்ம வீடியோ தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கமல கமல்ஹாசன் பாஜக பி டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இப்ப இருக்கிற அதிமுக பாஜக எதிர்ப்புல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் போட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி திமுக நம்பிக்கிட்டு இருந்துச்சு பாஜகவோட எதிர்ப்பு மூலமா நம்ம வந்து அரசியல் செஞ்சிடலாம் பாஜகவோட பாஜக எதிர்க்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம திமுகவை தான் ஆதரிப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த திமுகவுக்கு திண்ணையில கிடைச்சவனுக்கு திடுக்குன்னு வந்துச்சான் வாய்ப்புங்கிற மாதிரி அதிமுகவும் பாஜக சேர்ந்ததுனால ரொம்பவே சந்தோஷம் கூடவே இந்த மத்திய சில கட்சிகளையும் சேர்த்ததுனாலவும் திமுகவுக்கு வந்து ரொம்ப வாய்ப்பு இதனால பாமக திமுக நம்ம பக்கம் இழுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் விசிகாவ வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சே இருந்துச்சு ஆனா துரதிருஷ்டமாவும் சரி என்ன விஷயமும் தெரியல பாமகவும் திமுகவும் அங்க போயிட்டு அப்படின்னா இப்ப நல்லாவே தெரியும் வட மாவட்டங்கள்ல பாமக வர்சஸ் திமுக பாமக வர்சஸ் விசிகா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தமிழக மக்கள் வட மாநில வட மாவட்ட அரசியல பாத்தீங்கனாலே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் சரி அதை விடலாம் இப்ப கமல் இதுக்கு வரலாம் கமல் வந்து இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மத்தவங்க எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கமல் தனியா வந்து நிக்கிறாரு கமலோட கொள்கைகளை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பாஜகவுக்கு எதிர் எதிரான கொள்கைகள் மாதிரி அவர் தன்னை முன்னெடுக்கிறாரு இல்ல உண்மையா அப்படின்னா ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கு போகும் அப்படின்னு திமுக நம்பிக்கிட்டு இருக்க வேலையில குறுக்க வந்து பாஞ்ச மாதிரி கமல் வந்துட்டாரு அவருக்கு வந்து நிறைய வாக்குகள் ஆரம்பத்துல வந்து கமல ஸ்டாலின் கூட பெருசா மதிக்கல ஆனா அவருக்கு நிறைய வாக்குகள் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமா கமல எழுத்து வந்து பேச வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நேரடியா இல்லாம மறைமுகமா திமுக திமுக கூச்சி கூட்டணி கட்சியினரை வந்து சொல்லி இது பண்றாரு கமலை வந்து எல்லாரும் எதிர்த்து பேசுறாங்க பாஜக பி டீம்னு சொல்றாங்க இப்ப என்ன அப்படின்னா பாஜகவை எதிர்க்கிற பாஜக ஒரு விஷயம் எதிர்க்கிறது அப்படின்னா அந்த ஓட்டு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப மக்களும் பாஜக எதிர்க்கிறாங்க கட்சிகளும் பாஜக எதிர்க்கிறது இப்ப திமுக கூட்டணி பாஜக எதிர்க்கிறது மக்களும் பாஜக எதிர்க்காங்க அப்படின்னா பாஜக போடுற போடாம ஓட்டை என்ன பண்ணுவாங்க திமுக போட்டுருவாங்க கரெக்டா அப்ப இப்ப பாஜகவா எதிர்க்கிறவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்ல திமுக தான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா திமுகவுக்கு போயிடும் ஆனா இப்ப வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு கமல் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்போ பாஜக எதிர்ப்பு வாக்கு வாக்குகள் வந்து திமுகவுக்கும் போகலாம் கமலுக்கும் போகலாம் அதே நேரத்துல திமுகவோட அதிருப்தி ஓட்டுகள் திமுக வந்து பிடிக்காம நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா அதே நேரத்துல பாஜகவும் பிடிக்காம இருப்பாங்க அப்போ திமுகவும் பாஜகவும் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பாஜக பதில திமுக மேல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சரி திமுக போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனா இப்ப கமல் வந்ததுனால இப்ப திமுக மேலே அதிருப்தி இருக்கு பாஜகவும் பிடிக்கல அதிமுகவும் பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கும் போது மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத கமல் வந்துட்டாரு இப்ப இத உடைக்கணும் இப்ப இதை உடைக்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு என்ன நினைப்பாங்க பாஜக வந்து ரொம்ப மோசம் திமுக வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க அப்ப ரொம்ப மோசமான கட்சியை விட திமுக தேர்ந்தெடுத்து போடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து இப்ப கமல் வந்துட்டாரு அப்படிங்கறதுனால இப்போ அந்த திமுக சுத்தி திமுக ஓட கூட்டணியாளருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆகி போச்சு நம்ம ஓட்டுல பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்க போயிடும் அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த ஓட்
வயசுக்கு வந்தால் என்ன வராட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி மீம்லாம் ரெடி பண்ணி போட்டுருந்தாங்க என்ன கா என்னதுனா நம்மளோட ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சா இந்த நொடி கட்சி ஆரம்பிச்சா கூட கமல் கட்சியோட மக்கள் நீதி மையத்தோட ஒரு வருஷம் இளமை ஒரு வருஷம் வயசு கம்மியா இதுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒரு இது இப்படி வயசு கம்மியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த அனுபவத்திலையும் ஒரு வருஷம் அதிகமாயிடுறாரு கமல் கட்சிக்காரங்க எல்லாருமே அனுபவமாயிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்சு அவங்க வந்து அனுபவசாலி ஆகுறதுக்கு முன்னா எப் என்னதான் அனுபவசாலி ஆனாலுமே கூட அவங்கள விட ஒரு வயசு அனுபவம் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து இது சரி திமுக அதிமுகவுக்கு அப்புறமா ஒரு சாரி திமுகவுக்கு அப்புறமா உருவான அதிமுக உம் அவங்கள வந்து ஜே கே உடலையே எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூணு முறை வந்து ஆட்சி கட்டில அவர் தான் அமர்ந்தாரு திமுக ஜே கே உடலையே அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்கலாம் இதே மாதிரி கமல் வந்து முன்ன என்னதான் முதலா இருந்தாலும் திமுக ரஜினி வந்து ரஜினி வந்தாருன்னா அவர் அடிச்சு தூக்கி சாப்பிட்டுருவாரு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் பேச நினைக்கலாம் ஆனா யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா திமுகவுல தான் இருந்தாரு எம்ஜிஆர் அப்ப திமுகவுல இருந்து வெளியே வந்தாரு அதனால அதிமுக ஆரம்பிச்சா இதனால அவங்க கூட வந்து கொஞ்சம் பேர் கட்சிய உடச்சி கூட்டு வந்தாரு அதனால அவர் ஜெயிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அதே நேரத்துல எம்ஜிஆர் கிட்டையும் ஒரு எட்டு வருஷம் அனுபவம் இருந்துச்சு கட்சியில இருந்தாரு அவர் வந்து தேர்தல் எலெக்ஷன் நிக்கலாம் கூட மக்கள் மக்கள்கிட்ட திரைப்படங்கள் மூலமா கட்சியை வளர்த்து செஞ்சு கொண்டதா இதனால அவருக்கு வந்து பாமர மக்களோட நம்பிக்கை கிடைச்சிச்சு மக்கள் வந்து நேரடியா கருணாநிதி மேல நிறைய புகார்களை திமுக காரங்கள் மாதிரி நிறைய புகார்கள் சொல்றதுனால மக்கள் வந்து அதிமுகவ ஆதரிச்சாங்க இப்ப கமல் ஐ மீன் கமல் ரஜினி ரெண்டு பேருக்குமே ரஜினி கமல் ரஜினி மட்டும் இல்ல கமல் மேலயுமே மக்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது எம்ஜிஆர் கம்பேர் பண்ணும்போது செல்வா கம்மியா இருக்கு அதுவும் இல்லாம அப்ப இருந்ததை விட இப்ப நிறைய கட்சிகளும் வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிஞ்சிருக்காங்க அப்ப கமலுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நல்லாவே பிடிபடுது அவர் நல்லா தெளிவா பிளான் பண்ணி திட்டம் போட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு வருஷம் முன்னாடியே கட்சி ஆரம்பிச்சு இந்த எலெக்ஷனை அவர் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷம் முன்னாடியே கட்சி ஆரம்பிச்சு அவங்க மக்கள் மனசுல எவ்வளவு முடியுமோ அதனால நம்ம பொய் சொல்ல முடியாது டக்குனு எல்லாருமே எங்க முன்னாடி ரெண்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்ல முடியாது சங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த ஒரு வருஷ பீரியட்ல எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட்சி கிளைகளை பரப்பி தேர்தல் சந்திச்சு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதே ரஜினி இந்த விஷயத்த வந்து செய்ய முடியுமா அப்படியே இன்னைக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் அவர் அவர் சொல்ற கணக்கு படி பார்த்தா தேர்தல் அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கட்சி ஆரம்பிப்பேங்கிறாரு தேர்தல் வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ரெண்டு மாசம் மாதிரி தான் அறிவிப்பாங்க அப்படியே ஆரம்பிச்சாலும் ரெண்டு மாசத்துல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் ஆட்கள் நிறுத்த முடியுமா ரஜினிக்கு அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறுத்த முடியும் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது நான் ஒத்துக்கிறேன் நிறுத்த முடியும் ஆனா அதே நேரத்துல மக்கள் மத்தியில ஒரு அறுபது லட்ச ரூபாய் எழுபது லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு வேட்பாளர் வந்து மக்கள் மனசுல இடம் பெற வச்சு அவங்களை ஜெயிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால இந்த விஷயத்துல ரஜினியும் கமலும் போட்டி போட்டா அப்படின்னு சொன்னா ரஜினியும் கமலும் ரெண்டு பேருக்குமே சரி ஒரு பிரபலமும் அவங்க வந்து ரெண்டு தெளிவானவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரபலம் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால வந்து ஓகே மத்தபடி அனுபவம் அப்படிங்கறது விஷயம் வந்து கமலுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா இப்பவே ஒரு ஒரு வருஷம் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் கட்சி ஆரம்பிக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ரஜினிக்கு ஜீரோவா இருக்கும் கமலுக்கு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இது கமலுக்கு மட்டும் இல்ல கமல் கட்சியும் இருக்கும் இருக்கும் இது என்ன வரும் அப்படின்னா ரஜினியும் கமலும் கூட நாசுக்கு கையாண்டுருவாங்க அவங்க பெரிய பதவியில இருக்காங்க பெரிய ஆட்கள் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை வராது ஆனா உள்ள கட்சி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் போதாது கமலுக்கு வந்து அந்த கமல் கட்சிக்காரங்க வந்து மூணு வருஷம் அனுபவத்துல வெற்றி தோல்வி எப்படி வெளியே வர்றது அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ரஜினி கட்சி கட்சியில இருக்கவங்க வந்து வாயல் தான் பேசிருப்பாங்க அனுபவமா அவங்க உணர்ந்திருக்க மாட்டாங்க சரி எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் விட்டுடலாம் ரஜினி கட்சி தேர்தல் தோக்குது ஏன் கமல் கட்சியும் தோக்குது மத்த எல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்க கமல் ரஜினி ரெண்டு பேருமே தோக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே நாளைக்கு அவங்க வந்து எப்படி வெளியே வர்றது அவங்க தோல்வியை தாங்கிக்கிறது எப்படி அந்த வெளியே வர்றது எப்படி ஏன்னா ஏற்கனவே மூணு வருஷம் அனுபவம் கமல் கட்சிக்கு இருக்கும் அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து மூணு வருஷம் அனுபவம் இருக்கும் அவங்க தோல்வியில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கத்துருப்பாங்க எப்படி இந்த தோல்வியில இருந்து மேற்கொண்டு கைய வர்றது எது வந்து வீக் நம்மளோட வீக் எது நம்மளோட பிளஸ் பாயிண்ட் எது எங்கங்க நம்ம வந்து ஆட்கள் இருக்காங்க எங்கங்க நம்ம வந்து என்னென்ன செஞ்சா நம்ம வந்து இன்னும் மேல வரலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில ரஜினியோட பிம்பம் வந்து ஆளுங்கட்ச
அவருக்கு என்ன எதுன்னு தெரியல கமல் செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னதுக்காக தெரியல நானும் கட்சி ஆரம்பிக்கலையே கமல் கட்சி ஆரம்பிச்சு நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல நான் வந்து ஏன் செய்யணும் அந்த அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டாரு இதுவும் சரி மக்களுக்கு போய் சேர்ந்த விதம் அப்படிங்கிறது வந்து ரஜினி வந்து ஆளுங்கட்சி ஆளும் துவக்கத்துக்கு ஒரு ஆளும் மனப்பான்மையோடைய அவர் இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை போய் சேர்த்துச்சு இன்னொரு விஷயம் பொன் பரப்பி அப்படிங்கிற சந்தில வந்து தேர்தல் வந்து கலவரம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு மத்த தேர்தல்கள் நடக்க தேர்தல் சமயங்கள் நடக்க போது நடக்கிறத கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப கம்மியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புரிதல் இல்லாம ஒரு பொருளே இல்லாம அர்த்தமற்ற முறையில ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போறாரு மக்களை நாசம் செய்கிற திட்டங்களும் சரி மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பேரிழப்பும் சரி சாதி கொடிமை இப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசியலுக்கு தேவையான எந்த ஒரு மூலக்கூறும் எந்த ஒரு குறைந்தபட்ச இதுவுமே இல்லாம ஒரு தெளிவற்ற பார்வையே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தெளிவற்ற பார்வைங்கிறத விட மக்கள் பாமர மக்களுக்கான பார்வை இல்லை இது வந்து ஒரு மேல்தட்டு மக்களுக்கான பார்வையோடைய அவர் செயல்படுறாரு அப்படிங்கறத சொல்லி மக்கள் மனசுல ஒரு ஆழமா ஒரு விதம் படைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் 